ഹായ് കൂട്ടുകാരെ നമ്മുടെ ഡെയിലി കറണ്ട് അഫയർ സെക്ഷനിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒക്ടോബർ നാല് വരെയുള്ള കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ആണ് കറക്റ്റായിട്ട് പഠിച്ചത് അഞ്ചാം തീയതിയിലത്തെ കറണ്ട് അഫയർ നമുക്ക് പഠിക്കാനായിട്ട് പറ്റിയില്ല അഞ്ചാം തീയതി തൊട്ട് ഇങ്ങോട്ടേക്കുള്ള കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് തരാമെന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഉറപ്പായിട്ടും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക തന്നെ ചെയ്യും അപ്പോൾ കൂട്ടുകാരെ ഇന്നത്തെ ദിവസം നമ്മൾ അഞ്ചാം തീയതിയിൽ ഒക്ടോബർ അഞ്ചാം തീയതിയിലെ കറണ്ട് അഫയർ ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക ഒരുപാട് ഇപ്പം നമുക്കറിയാം ഇന്നിപ്പോൾ പന്ത്രണ്ടാം തീയതി ആയി പതിമൂന്നാം തീയതി ആയി അപ്പോൾ ഈ പന്ത് എട്ട് ദിവസത്തെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് നമുക്ക് പെൻഡിങ്ങിലുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് വേണമെങ്കിൽ തരാം അങ്ങനെ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കത് ഭയങ്കര പഠിക്കാനായിട്ട് ഭയങ്കര പാടായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു പണി ചെയ്യാം ഒരു ദിവസം ഒന്നോ രണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ ക്ലാസ്സുകൾ കറണ്ട് അഫയർ സെക്ഷൻ ചെയ്ത് നമുക്ക് ഒരു പതിനഞ്ച് പതിനാറാം തീയതി ആകുമ്പോഴേക്കും ഒപ്പം വരാം കേട്ടോ അപ്പം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാനായിട്ടുള്ള പ്രധാന കാര്യങ്ങൾ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ ജാവലിൻ ത്രോയിൽ സ്വർണ്ണം നേടിയത് നീരജ് ചോപ്രയാണ് ആരാണ് നീരജ് ചോപ്ര നമുക്കറിയാം ഒളിമ്പിക്സ് ചാമ്പ്യനാണ് വേൾഡ് അത്ലറ്റിക്സ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് സ്വർണ്ണ മെഡൽ നേടിയത് ആര് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ നീരജ് ചോപ്രയാണ് ഈ നീരജ് ചോപ്ര എറിഞ്ഞ ആദ്യത്തെ ത്രോയുടെ അതായത് ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ ഫസ്റ്റ് ത്രോയുടെ ജാവലിൻ ത്രോ എറിഞ്ഞ ഫസ്റ്റ് ജാവലിൻ ത്രോയുടെ അളവ് എടുത്തിട്ടില്ല അളവ് എടുത്തില്ല കാരണം ചൈനീസ് ഒഫീഷ്യൽസ് ആയിരുന്നു അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു ആ ഇത് ഞങ്ങൾ കണ്ടില്ല കറക്റ്റ് എവിടെയാണ് പിച്ച് ചെയ്തതെന്ന് ഞങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റിയില്ല അതുകൊണ്ട് ഇത് അളക്കാൻ പറ്റില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഒരു ചാൻസ് നീരജ് ചോപ്രയുടെ പോയി എങ്കിലും വാശിയോടെ പുള്ളിക്കാരൻ വന്ന് എറിഞ്ഞുകൊണ്ട് എൺപത്തി എട്ട് പോയിൻറ്റ് എട്ട് എട്ട് മീറ്റർ കേട്ടോ എൺപത്തി എട്ട് പോയിൻറ്റ് എട്ട് എട്ട് മീറ്ററാണ് ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ സ്വർണ്ണ മെഡൽ നേടിയ ദൂരം ഇത്രയാണ് എൺപത്തി എട്ട് പോയിന്റ് എട്ട് എട്ട് മീറ്റർ അപ്പോൾ വെള്ളി നേടിയതാരാണ് കിഷോർ കുമാർ ജന്നയാണ് അതും ഇന്ത്യക്കാരൻ തന്നെയാണ് ഈ കിഷോർ കുമാർ ജന്ന ഈ കിഷോർ കുമാർ ജന്നയുടെ പ്രത്യേകത പുള്ളിക്കാരന് വേൾഡ് അത്ലറ്റിക് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ അഞ്ചാം സ്ഥാനം നേടി കേട്ടോ വേൾഡ് അത്ലറ്റിക് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ ജാവലിൻ ത്രോയിൽ ലോക അഞ്ചാം നമ്പർ താരമാണ് കിഷോർ കുമാർ ജന്ന അതുപോലെ നീരജ് ചോപ്ര ഒന്നാം ഒന്നാം നമ്പർ താരമാണ് പിന്നെ ഈ കിഷോർ കുമാർ ജന്ന എറിഞ്ഞത് എൺപത്തി ഏഴ് പോയിന്റ് അഞ്ച് നാല് മീറ്റർ ആണ് എൺപത്തി ഏഴ് പോയിന്റ് അഞ്ച് നാല് അത് ഈ നീരജ് ചോപ്ര എറിഞ്ഞപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ ഇവർ രണ്ടു പേരും എഴുപത് എൺപതിലൊക്കെ എൺപത് അല്ലെ എഴുപത്തി സംതിങ്ങിലൊക്കെ നിൽക്കുവായിരുന്നു അപ്പം നമ്മുടെ നീരജ് ചോപ്രയുടെ ഒരു ത്രോ വെട്ടിയുണ്ട പോലെ അങ്ങ് പോയി കറക്റ്റ് എൺപത്തെട്ട് മീറ്റർ ചെന്നു അപ്പോഴേക്കും എല്ലാവരും ഭയങ്കര സന്തോഷം കാര്യം ആദ്യത്തെ അളന്നിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭയങ്കര സന്തോഷമൊക്കെ ആയിട്ടിരുന്നപ്പം അതിൻ്റെ അടുത്ത തൊട്ടടുത്ത ത്രോ കിഷോർ കുമാർ ജന്നയുടെ അതുപോലെ തന്നെ പോയി ഒരു മീറ്റർ ഗ്യാപ്പേ ഉള്ളൂ എൺപത്തി ഏഴ് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് നാല് മീറ്ററിൽ കിഷോർ കുമാർ ജന്നെ എറിഞ്ഞ് അങ്ങനെ നമുക്ക് സ്വർണ്ണവും കിട്ടി വെള്ളിയും കിട്ടി ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം പുരുഷന്മാരുടെ നാല് ഇൻറ്റു നാനൂറ് മീറ്റർ റിലേയിൽ സ്വർണ്ണം നേടിയത് ഇന്ത്യയാണ് കേട്ടോ ഇതിൽ മലയാളികളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് കേട്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൻ്റെ നോട്ട്സ് തയ്യാറാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസത്തിനകം തന്നെ വേണ്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തി ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് അതുപോലെ തന്നെ നോബേൽ പ്രൈസിൻ്റെ സെപ്പറേറ്റ് വീഡിയോസ് ചെയ്ത് തരുന്നതായിരിക്കും കേട്ടോ നിങ്ങൾ ഇവിടെ പഠിച്ചാൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് അത് ഉറപ്പായിട്ടും മുഴുവൻ മാർക്കും കിട്ടും ഇനി പുരുഷന്മാരുടെ നാല് ഇൻറ്റു നാനൂറ് മീറ്റർ റിലേയിൽ സ്വർണ്ണം നേടിയ താരാണ് ഇന്ത്യയാണ് പുരുഷന്മാരുടെ നാല് ഇൻറ്റു നാനൂറ് മീറ്റർ റിലേയിൽ സ്വർണ്ണം നേടിയത് ഇന്ത്യയാണ് അപ്പോൾ ആരൊക്കെയായിരുന്നു കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് പഠിച്ചോണ്ട് മുഹമ്മദ് അജ്മല് മുഹമ്മദ് അനസ് മുഹമ്മദ് അജ്മല് മുഹമ്മദ് അനസ് അജ്മലിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അമോജ് ചേക്കബിലേക്ക് പോകാം അപ്പം മുഹമ്മദ് അജ്മലിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് അമോജ് ജേക്കബിലേക്ക് കണക്ഷൻ വരാം അമോജ് ജേക്കബിൽ നിന്ന് രാജേഷ് രമേശിലേക്കും കണക്ഷൻ വരാം ഓക്കെ അപ്പം മുഹമ്മദ് അജ്മലുണ്ട് ആ കൂടെ തന്നെ മുഹമ്മദ് അനസ് ഉണ്ട് മുഹമ്മദ് അജ്മലിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്ത അമോജ് ജേക്കബ് അമോജ് ജേക്കബിൽ നമ്മൾ പോയത് രാജേഷ് രമേഷ് ആണ് കേട്ടോ ഈ രാജേഷ് രമേഷ് തമിഴ്നാട്ടുകാരാണ് ബാക്കി മൂന്ന് പേരും കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ളവരാണ് ഓർത്തിരിക്കുക കേട്ടോ പുരുഷന്മാരുടെ നാല് ഇൻറ്റു നാനൂറ് മീറ്റർ റിലേയിൽ സ്വർണ്ണം നേടിയത് മുഹമ്മദ് അജ്മല് രാജേഷ് രമേഷ് മുഹമ്മദ് അനസ് അമോജ് ജേക്കബ് എന്നിവരാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഓർത്തിരിക്കുക മുഹമ്മദ് അജ്മല് രാജേഷ് രമേഷ്
നമ്മുടെ അലക്സി കിമോവ് അപ്പൊ നമുക്കിത് കമന്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പൊ എന്തിനാണ് ഇവർക്ക് ഇത് കിട്ടിയത് നമ്മൾ പഠിച്ചു വെച്ചോ ക്വാണ്ടം ഡോട്ട് സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ കണ്ടുപിടുത്തത്തിനാണ് പുരസ്കാരം ക്വാണ്ടം ഡോട്ട് സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ കണ്ടുപിടുത്തത്തിനാണ് എന്ത് കിട്ടിയത് പുരസ്കാരം കിട്ടിയത് ക്വാണ്ടം ഡോട്ട് സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ കണ്ടുപിടുത്തത്തിനാണ് പുരസ്കാരം കിട്ടിയത് ഇനി ലോക അധ്യാപക ദിനം എന്നാണ് ഒക്ടോബർ അഞ്ചാണ് കേട്ടോ സെപ്റ്റംബർ അഞ്ച് ആ ദേശീയ അധ്യാപക ദിനമാണെങ്കിൽ ലോക അധ്യാപക ദിനം ഒക്ടോബർ അഞ്ച് ലോക അധ്യാപക ദിനം ഒക്ടോബർ അഞ്ച് ഇനി ക്വാണ്ടം ഡോട്ട് സാങ്കേതിക വിദ്യ എന്താണ് കെമിസ്ട്രിയിൽ നോബൽ പ്രൈസ് നേടിയ സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ പേര് വെച്ചാൽ ക്വാണ്ടം ഡോട്ട് ആണ് ഇനി ദ ടീച്ചേഴ്സ് വി നീഡ് ഫോർ ദ എഡ്യൂക്കേഷൻ വി വാണ്ട് ദ ഗ്ലോബൽ ഇമ്പറേറ്റീവ് ടു റിവേഴ്സ് ദ ടീച്ചേഴ്സ് ഷോർട്ടേജ് അപ്പം ഗ്ലോബലി നോക്കുമ്പോൾ ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ എണ്ണം കുറവാണ് അപ്പം വേണ്ട അപ്പം ആ ഒരു കുറവ് മാറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ വർഷത്തെ ഒരു തീം എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് ദ ടീച്ചേഴ്സ് വി നീഡ് ഫോർ ദ എഡ്യൂക്കേഷൻ വി വാണ്ട് ദ ഗ്ലോബൽ ഇമ്പറേറ്റീവ് ടു റിവേഴ്സ് ദ ടീച്ചേഴ്സ് ഷോർട്ടേജ് ഒക്ടോബർ അഞ്ച് ലോക അധ്യാപക ദിനം അപ്പം ടീച്ചറിൻ്റെ എണ്ണം കുറവാണ് അപ്പം ആവശ്യത്തിനുള്ള ടീച്ചർമാരെ കിട്ടണം എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്രാവശ്യത്തെ തീം എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക കേട്ടോ അപ്പം അത് കറക്റ്റായിട്ട് ഇംഗ്ലീഷിൽ തന്നെ ഓർത്തിരിക്കണേ ഇംഗ്ലീഷ് എന്നാ ചോദിക്കത്തുള്ളൂ ദ ടീച്ചേഴ്സ് വി നീഡ് ഫോർ ദ എഡ്യൂക്കേഷൻ വി വാണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുള്ള ടീച്ചേഴ്സിനെ ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമാണ് അപ്പം ഗ്ലോബൽ ഇമ്പറേറ്റീവ് ടു റിവേഴ്സ് ദ ടീച്ചേഴ്സ് ഷോർട്ടേജ് അപ്പം ലോകം തന്നെ മുൻകൈ എടുക്കണം എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ടീച്ചറിൻ്റെ ടീച്ചേഴ്സ് ഷോർട്ടേജിൻ്റെ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു തീം പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഒരു പേജിൽ പഠിച്ചത് മാഗി മേടിച്ച ലൂയിസ് അലക്സിനും കൊടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ അപ്പം എന്താണ് കോണ്ടം ഡോട്ടാണ് കോണ്ടം ഡോട്ട് നോബൽ സമ്മാനം കിട്ടി എന്തിൻ്റെ അകത്ത് രസതന്ത്രത്തിനുള്ളത് പിന്നെ ഒക്ടോബർ അഞ്ച് നമ്മുടെ ദേശീയ സോറി ലോക അധ്യാപക ദിനമാണ് എന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക ദൻ നമ്മൾ അടുത്ത പേജിലോട്ട് പോകുമ്പോഴേക്കും ഒക്ടോബർ നാലിൻ്റെ പ്രത്യേകത പറയുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഒന്ന് മൃഗക്ഷേമ ദിനമാണ് മൃഗക്ഷേമ ദിനമായിട്ട് ആചരിക്കുന്ന ഒക്ടോബർ നാല് സംസ്ഥാന ഗജ ദിനം ഗജം മൃഗമാണല്ലോ സംസ്ഥാന ഗജ ദിനം ചോദിച്ചാൽ ഒക്ടോബർ നാലാണ് സംസ്ഥാന ഗജ ദിനം ഒക്ടോബർ നാല് അല്ലെങ്കിൽ ലോക മൃഗക്ഷേമ ദിനം ഒക്ടോബർ നാല് തന്നെയാണ് ഇനി അടുത്തത് അടുത്തിടെ കുട്ടിക്ക് പേരിടുന്നത് സംബന്ധിച്ച് കേരള ഹൈക്കോടതി ഉപയോഗിച്ച നിയമാധികാരം അപ്പോൾ ഇത് പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഓർത്തിരുന്നു എന്താണ് പേരൻസ് പാട്രിയ പേരൻസ് പാട്രിയ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ലാറ്റിൻ വേർഡാണ് അപ്പം ഇത് ഏത് എന്തുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് ഹൈക്കോടതി ഇങ്ങനെ ഒരു വിധി പ്രഖ്യാപിച്ചതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പേ ഒരു കുട്ടിക്ക് പേരിടുന്നതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് അപ്പോൾ പേരൻസ് പാട്രിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും കുട്ടികൾ ഇപ്പോൾ വയ്യാതെയൊക്കെ കിടക്കുന്ന കുട്ടികൾ അവരിങ്ങനെ ക്ഷീണിച്ച് കിടക്കുവാണ് അപ്പോൾ അവരെ നോക്കേണ്ട ആൾക്കാർ അതായത് അവരെ നോക്കേണ്ട ആൾക്കാർ അവരെ സംരക്ഷിക്കേണ്ട ആൾക്കാർ ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ എന്തെങ്കിലും മലഭാവം കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് അവരെ നോക്കാതിരിക്കുകയോ ശ്രദ്ധിക്കാതിരിക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സർക്കാരിനോ കോടതിക്കോ അവരുടെ മേൽനോട്ടം ആ കുട്ടികളെ നോക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുക്കാവുന്നതാണ് അങ്ങനെയാണ് അതാണ് എന്ത് ഈ പേരൻസ് പാട്രിയ എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ അപ്പം ഏതെങ്കിലും വയ്യാതെ കിടക്കുന്ന കുട്ടികൾ അവരെ നോക്കേണ്ട ആൾക്കാർ അവരെ നോക്കുന്നതിൽ അവരെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നതിൽ അലംഭാവം കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം കോടതിക്കോ അതുപോലെ തന്നെ സംസ്ഥാന സർക്കാരിനോ അതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുക്കാവുന്നതാണ് ആ ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുക്കുന്ന പ്രൊസസ്സിനെ പറയുന്ന പേരാണെന്ത് പേരൻസ് പാട്ടർ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ പേരൻസ് പാട്ടർ എന്ന് പറയുന്ന നിയമം അനുസരിച്ച് അടുത്തിടെ ഒരു കുട്ടിക്ക് പേരിട്ടു അപ്പോൾ അടുത്തിടെ കുട്ടിക്ക് പേരിടുന്നത് സംബന്ധിച്ച് കേരള ഹൈക്കോടതി ഉപയോഗിച്ച നിയമാധികാരമാണിത് പേരൻസ് പാട്ടറിയ രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ രക്ഷിതാവ് എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം വരുന്നത് എന്താണ് രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ രക്ഷിതാവ് എന്നാണ് ഇതിന് അർത്ഥം രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ രക്ഷിതാവ് ഇനി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഐ സി സി പുരുഷ വേൾഡ് കപ്പിൻ്റെ ബ്രാൻഡ് അംബാസിഡറായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് സച്ചിൻ തെണ്ടുൽക്കറാണ് നമുക്കറിയാം അല്ലേ എവിടെയാണ് നടക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലാണ് നടക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് മാച്ച് നടന്നത് ഇംഗ്ലണ്ടും ന്യൂസിലൻഡും തമ്മിലാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെന്താണ് ഇന്ത്യയുടെ രണ്ട് മാച്ച് കഴിഞ്ഞു ഇന്ത്യ രണ്ട് മാച്ചും ജയിച്ചു ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ മാച്ച് ഓസ്ട്രേലിയ ആയിട്ട് രണ്ടാമത്തെ മാച്ച് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനുമായിട്ട് ആയിരുന്നു ഈ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനുമായിട്ടുള്ള മാച്ചിൻ്റെ അകത്ത് സെഞ്ചുറി നേടിയതാണ്
വയനാടൻ തീക്കറുപ്പൻ തുമ്പി അത് പഠിച്ചുവാണേ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഒക്ടോബറിൽ പശ്ചിമ പശ്ചിമ ഘട്ടം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് അത് ടൈപ്പിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് പശ്ചിമ ഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തിയ പുതിയ ഇനം തുമ്പി ചോദിച്ചാലത് വയനാടൻ തീക്കറുപ്പൻ തുമ്പി വയനാടൻ തീക്കറുപ്പൻ തുമ്പി ഇനി ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ ക്രിക്കറ്റിൽ ഇന്ത്യ നയിച്ചത് അപ്പോൾ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇന്ത്യക്കാണ് എന്ത് കിട്ടിയത് സ്വർണ്ണം കിട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ ഇന്ത്യനെ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിനെ നയിച്ചത് ആരാണ് നമ്മുടെ ഋതുരാജ് ഗേക്വാദാണ് വലിയ പ്ലേയേഴ്സൊക്കെ പോയോ ആരും പോയില്ല ചെറുതായിട്ട് കളിച്ചു വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ എന്താണ് എ ലെവൽ പ്ലേയേഴ്സിനൊക്കെയാണ് കളിക്കാനായിട്ട് വിട്ടത് കേട്ടോ അപ്പം അവരെല്ലാവരും കൂടെ പോയിട്ട് കപ്പടിച്ചുകൊണ്ട് വന്നു എല്ലാ ടീമിൻ്റെ അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയായിരുന്നു അവരെല്ലാവരും കൂടെ പോയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു കപ്പടിച്ചുകൊണ്ട് വന്നു ഇപ്പോൾ ഋതുരാജ് ഗേക്വാദാണ് എന്തിൻ്റെ ക്യാപ്റ്റൻ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിൻ്റെ ക്യാപ്റ്റൻ അന്താരാഷ്ട്ര ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ക്രിക്കറ്റിൽ സെഞ്ചുറി നേടിയ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ താരമാണ് യശ്വസി ജയ്സ്വാൾ ഇപ്പോൾ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ തന്നെ അദ്ദേഹം ഒരു സെഞ്ചുറി അടിച്ചു അപ്പം അതാണ് അന്താരാഷ്ട്ര ടി ട്വൻറ്റി ക്രിക്കറ്റിലെ ബെസ്റ്റ് സെഞ്ചുറി അപ്പം അപ്പം ബെസ്റ്റ് സെഞ്ചുറി അല്ല ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ ഇന്ത്യൻ താരം നേടുന്ന സെഞ്ചുറി എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ആരാണ് യശ്വസി ജയ്സ്വാൾ ഇനി അതിദരിദ്ര കുടുംബങ്ങളിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് എല്ലാ ബസ്സുകളിലും സൗജന്യ യാത്ര അനുവദിച്ച സംസ്ഥാനമാണ് കേരളം കേട്ടോ അതിദരിദ്ര കുടുംബങ്ങളിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് എല്ലാ ബസ്സുകളിലും സൗജന്യ യാത്ര അനുവദിച്ച സംസ്ഥാനമാണ് കേരളം ഇരുപത്തിയേഴ് വയസ്സ് വരെയുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഇരുപത്തിയെട്ട് തികയില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ ഇരുപത്തേഴാമത്തെ വയസ്സിലാണെങ്കിൽ അതിദരിദ്ര കുടുംബത്തിലുള്ള ആൾക്കാർക്കെല്ലാം സൗജന്യമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ബസ് യാത്ര നടത്താനായിട്ട് പറ്റും ഇനി ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സൗരോർജ വിനോദസഞ്ചാര ബോട്ടാണ് ഇന്ദിര ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സൗരോർജ വിനോദസഞ്ചാര ബോട്ട് ചോദിച്ചാൽ ഇന്ദിരയാണ് അത് നമ്മുടെ കേരള ജലഗതാഗത വകുപ്പിൻ്റെ ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ സൗരോർജം സോളാർ സോളാറെ പോകുന്ന വിനോദസഞ്ചാര ബോട്ടിൻ്റെ പേര് ചോദിച്ചാൽ ഇന്ദിരയാണ് അത് നമ്മുടെ കേരളത്തിലാണ് കേരള ജലഗതാ ഗതാഗത വകുപ്പാണ് ഈ സംഭവം പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഏത് പേജിൽ പഠിച്ച് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പഠിച്ചു അത് ദരിദ്ര കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും സൗജന്യ ബസ് യാത്ര ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അത് ഇരുപത്തിയേഴ് വയസ്സ് വരെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് പറ്റും അത് ആ ഒരു പ്രൊസസ് ഏർപ്പെടുത്തിയ സംസ്ഥാനം നമ്മുടെ കേരളമാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സൗരോർജ വിനോദസഞ്ചാര ബോട്ട് ഇന്ദിരയാണ് ഇന്ദിര കേട്ടോ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ വിനോദസഞ്ചാര വിനോദസഞ്ചാര ബോട്ട് ചോദിച്ചാൽ ഇന്ദിരയാണ് കേരള ജലഗത വകുപ്പാണ് ഗതാഗ ഗതാഗത വകുപ്പാണ് ഗതാഗത വകുപ്പല്ല ഗതാഗത വകുപ്പാണ് ഈ സംഭവം സെറ്റാക്കിയിരിക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചത് വയനാടൻ തീക്കറുപ്പൻ തുമ്പി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് വയനാടൻ തീക്കറുപ്പൻ തുമ്പി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് മറന്നുപോലെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഒക്ടോബറിൽ പശ്ചിമഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തിയ പുതിയ ഇനം തുമ്പിയുടെ പേര് വെച്ചാൽ അത് വയനാടൻ തീക്കറുമ്പൻ തുമ്പിയാണ് ഇനി ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ ക്രിക്കറ്റിൽ ഇന്ത്യയെ നയിച്ചതാരാണ് ഋതുരാജ് കേക്കോ അത് യശസ്വി ജയ്സ്വാൾ സെഞ്ചുറി നേടുന്ന അന്താരാഷ്ട്ര ടി ട്വൻറ്റി മത്സരങ്ങൾ സെഞ്ചുറി നേടുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ വ്യക്തിയാണ് ഇനി അതിദരിദ്ര കുടുംബങ്ങളിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് എല്ലാ ബസ്സുകളിലും സൗജന്യ യാത്ര അനുവദിച്ച സംസ്ഥാനം ചോദിച്ചാൽ അത് കേരളമാണ് ഇനി ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സൗരോർജ വിനോദസഞ്ചാര ബോട്ട് ചോദിച്ചാൽ അത് ഇന്ദ്രയാണ് കൂട്ടുകാരെ ഒരു നമുക്കൊരു വീക്കിലി റിവിഷൻ കറണ്ട് അഫയർ സെക്ഷൻ നടത്താം എല്ലാ ഞായറാഴ്ചയും വൈകിട്ട് നമ്മുടെ റാങ്ക് ഫയർ ഡിസ്കഷൻ സെക്ഷന് പകരം നമ്മൾ നടത്തുക കറണ്ട് അഫയർ ഡിസ്കഷൻ ആയിരിക്കും അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് നല്ല റിവിഷൻ കിട്ടും വലിയ പാടൊന്നും ഇല്ല ഈ ക്ലാസ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് എൽ ഡി സിക്കോളം മുഴുവൻ മാർക്കും കിട്ടാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട് ഒരു മാർക്ക് പോലും പോകത്തില്ല കാരണം നമ്മൾ എല്ലാ ഫാറ്റ്സും ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട എല്ലാ ഫാറ്റ്സും ഉൾപ്പെടുത്തി തന്നെയാണ് പോകുന്നത് പിന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലോട്ട് റെഫർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ മുഴുവൻ മാർക്കും കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയിൽ നിങ്ങൾ പഠനം മുമ്പോട്ട് മുമ്പോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക കേട്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതുവരെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ഒക്ടോബർ മാസത്തിലെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് അത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഞായറാഴ്ച വൈകിട്ടത്തെ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ റിവൈസ് ചെയ്യാം ലൈവ് ക്ലാസ്സായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം ആ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ എല്ലാവരും പങ്കെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കത് റിവിഷൻ നല്ല പക്കയായിട്ട് നമുക്ക് കറണ്ട് അഫയർ റിവിഷനും പക്കയായിട്ട് തന്നെ കൊണ്ടുപോകാം ഓക്കെ ഇനി ലോകാരോഗ്യ സംഘടന 